Σα είπα ότι ε, τουλάχιστον στο γέροντα μας, το να ύμνη στο γέροντα τον Ιωσήφ, αυτό ήταν ένα, ένα συγκλονιστικό γεγονός. Λειτουργούσαμε κάθε μέρα στην σκήτη που είμαστε και σε όλη τη μοναχική μας ζωή. Κοινωνούσαμε, οι πατέρες κοινωνούσαν τέσσερις φορές τη βδομάδα, τρίτη, πέπτη, Σάββατο και Κυριακή. Ο Γέροντας κοινωνούσε βέβαια όπως κοινωνούσε με όλοι μας. Εγώ ήμουν για πολλά χρόνια ο μόνος ιερέας της αδελφότητας γιατί ήταν όλοι οι πατέρες νεότεροι και εγώ υποτίθεται ήμουν ο μεγάλος στην στην μοναχική ηλικία. Είχα πιο μεγάλος στην σωματική ηλικία αλλά πιο μεγάλος στην μοναστική ηλικία και ήμουν ιερέα. Οπότε κοινωνούσα το Γέροντα, ο ήταν απλό μοναχό. Πόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια, αμέτρητες φορές ήρθε να κοινωνήσει από τα χέρια μου, εγώ τον κοινωνούσα. Ξέρετε τι, τι πράγμα ήταν εκείνο. Ουδέποτε, ουδέποτε, ούτε μία φορά, ούτε μία φορά, ούτε μία φορά, κατά κυριολεξία και με πάσα ανακρίβεια. Δεν κοινώνησε χωρίς δάκρυα. Και όχι δάκρυα κάτι στα γονίτσες που... Καμιά φορά κάνουμε και εμείς τέτοια ψευτοπράγματα. Καλά για άλλους λόγους έχουμε πολλά δάκρυα ας πούμε. Αλλά ας πούμε και στη Θεία Κοινωνία. Δάκρυα, όχι αστεία. Λιγμούς, θρήνος, θρήνος. Αφού πολλές φορές ερχόταν να κοινωνήσει και δεν ήταν κανένα μωρό να πεις «Ε, παιδάκι είναι, ξέρω εγώ» ή κανένα κοριτσάκι που τέλος πάντων συγκινείται εύκολα. Ήταν μεγάλος άνθρωπος, ήταν άνδρας, ήταν άνθρωπος μεγάλος και σκληρός άνθρωπος. Άνθρωπος της δουλειά, ταφίτης, που τη δρούσαν τη σπάφου, που τον ακάμα, έπιανε το, την πέτρα και έκαμνε τη χώμα, ας πούμε. Της, της δουλειά άνθρωπος, σκληρός άνθρωπος. Όμως πρώτη σίας κοινωνίας γινόταν χώμα. Γινόταν τι να σας πω. Αφού πολλές φορές ερχόταν να πάρει το, το μαντήλο να ετοιμαστεί να κοινωνήσει και περίμενα λίγο να μπορέσει να σταματήσει το, το, το θρήνον αυτό, όχι δάκρυα, θρήνος. Να σταματήσει το θρήνο να μπορέσω να τον κοινωνήσω να μπορέσει να καταπληθεί η Θεία Κοινωνία. Τι να σας πω δηλαδή. Μούσκεμα γινόταν, μούσκεμα. Έλεγα και εγώ βρε παιδί μου. Μια φορά βρε παιδάκι, μια φορά έτσι θα έρθει να κοινωνήσει όπως κοινωνούμε όλοι. Χωρίς δάκρυα έτσι με το κούντιμα να πούμε πάμε τσα με παρακαλούμε το Θεό να μας συγχωρήσει αλλά στεγνή σαν την πέτρα έτσι. Ή να μου να κάνουμε πέτρες είμαστε πέτρες ή τι θα κάνουμε έτσι είμαστε. Έχουν και πέτρες ελπίδα. Έχουμε ελπίδα και εμείς. Κάτι να κάνουμε εδώ και με εμάς. Τι πέτρες χρειάζονται. Δεν θα έρθει μα κουμπί να έχεις το πατά και, και βγαίνουν τα δάκρυα ούλα. Έχει κουμπί και το πατά. Ποιο ήταν το κουμπί του. Η μεγάλη αυτομεψία που είχε. Καλλιεργούσε την αυτομεψία. Τι σημαίνει αυτομεψία. Ταπείνωσης. Ταπείνωσης. Μετάνοια. Ε, Μέφε του τον εαυτό του. Και πράγματι... Ε, όλη του τη ζωή την πέρασε μέσα σε δάκρυα τα οποία όμως δεν ήταν δάκρυα κύριε που λες έσπασα πούμε, να κλάψω εστράντσισα ε, ξέρω εγώ και τα δάκρυα που σε σκοτώνουν αλλά ήταν δάκρυα τα οποία τον έκανε ένα γεμάτο χαρά ήταν ολόχαρος έτσι γεμάτος χαρά και όταν επέθανε αμέσως το πρόσωπο του χαμογέλασε τι είπε ο Χριστός, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί γελάσουσι, λέει ο Χριστός. 
μια ζωή έκλεγε, στο θάνατο το γέλασε. Εμείς μια ζωή γελούμε, στο θάνατο μας κλαίμε. <laughs> Oh,